திலீபன் வந்து அந்த பிரபாகரன் சொன்னதை நிலைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கறதுக்கு நினைச்சணும் ஓகே அவர் இறப்பார்னு யாரும் நினைக்கணும் அப்போ கனியிழம் வேணும்னா கேட்டார் அந்த டைமில் நான் இவர் கூட கூட கேட்டேன் தீக்ஷித் கூட அவர் வந்து அவர் தீக்ஷித் வந்து சொல்லியிருந்தார்னா எல்டிடிக்கு கேட்டிருப்பாங்க கேட்டிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஃபேஸ் சேவிங்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் யாராவது இருக்க அது பண்ணலை அதனால அவரை விட்டுட்டாங்க ஓ நான் நினச்சோம் திலீபனை வந்து இந்த மாதிரி விட மாட்டாங்க எல்டிடி கடைசி நேரத்தில் ஏதாவது நாங்கள் பார்த்தோம் ஆ அதை செய்யலை ம் அதை வந்து இறந்துட்டாங்க அதில் தான் அந்த அந்த பொதுமக்களுடைய உணர்ச்சி வந்து உச்சக்கட்டம் போய் நம்பிக்கைங்க இலங்கையில <laughs> 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 புத்திஸ்ட் ப்ரீஸ்ட் ம் சின்ன பசங்க கூட ம் அவங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்க ஐயோ அதனால ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு காரம் அவர் மேலே சிங்கிளவர் எடுக்கு அந்த மாதிரி இந்த குமரப்பா பெரிய குமரப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதனால் நான் அந்த கடைசி முடிவு எடுக்கும்போது டெலிஃபோன் ஒர்க் பண்ணல அதனால் வந்து அங்கே ஜனகரத்னான் இருக்கார் ஜெனரல் ஜனகரத்னு என் கூட இதில் படிச்சிருக்காரு ஓர் காலேஜில் நான் அவரும் ஒன்றா கோர்ஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் அவர் வந்து அந்த ஜாஃப்னா ஏர்போர்ட் டவர் இருக்குது அதில் ஏறி கம்யூனிகேஷன் இதோட பேச்சப் பண்ணி ப்ரெசிடெண்ட் கூட பேசினார் இந்த மாதிரி என்ன கேட்டால் இது வந்து இந்த சூழ்நிலையில் அவங்கள வந்து விட்டு லேண்ட் ஓவர் பண்ணிடலாம் இதுக்கு அவர் ஒத்துக்கல ஜெயவர்தனை ஒத்துக்கல ஒத்துக்கல அந்த சமயத்தில் இந்தியாவும் அழுத்தம் கொடுக்கல இல்லை இன்னொரு நீங்கள் இப்படி சொன்னீங்களே இருக்கேன் இதை நான் சொல்கிறேன் அவர் எனக்கு ஜெயரத்னா கீழே இறங்கி வராரு வந்துட்டு ஹரி நோ ஹோ அப்படி கவுண்டர் பட் அவர் 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 இப்போ கமாண்டர் ஆமாம் ஸ்ரீலங்கனுக்கு ஸ்ரீலங்கன் பிரிகேடியர் இருப்போம் அவர் வந்து நேராக போகிறாரு போய் அங்கே வந்து சொல்லிட்டார் இவங்க எல்லாம் குமரப்பாவெல்லாம் அங்கே இருக்காங்க ஏர்போர்ட்லேயே அந்த இதுக்குள்ளேயே அங்கே வந்து அவங்க குப்பியை திருட்டாங்க நான் நேரில் பார்த்தேன் அவங்கள வந்து அந்த பன்னெண்டு பேர் வாயில இருந்து இது வழங்கிது நோரா கக்குது அவங்கள வந்து அந்த ஆம்புலன்ஸ்ல தூக்கி போட்டு ஓ அவங்களுடைய கஸ்டடி கொடுக்கவே இல்லை பண்ணல நாங்க எங்களுக்கு ஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏன்னா ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் வேட்டியை சொல்லும் போது என்ன சொன்னாருன்னா சில்லங்க நேவி பிடிச்சிட்டு இந்த பதிமூணு பேரை வந்து இந்தியன் பீஸ் கீப்பிங் போர்ஸ்ல கொடுத்துட்டாங்க இந்தியன் பீஸ் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸில் அவங்க இருக்கும்போது திருப்பி நாங்கள் கொழும்பு கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னாங்க இல்லை ஒத்து வராது விட்டுடலாம் அப்படின்னு இந்தியன் பீஸ் கீப்பிங் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த மெயின் டைமில் மாத்தையாவும் இன்னொருத்தர் ரெண்டு பேரும் வந்து விசிட் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணாங்க ஒன்ஸ் ஸ்ரீலங்கன் ஆர்மி பிடிச்ச பிறகு அவங்க இல்லை குப்பி வச்சுருந்தாங்கன்னா எல்லாம் எடுத்துருப்பாங்களே எப்படி குப்பி எல்டிடினா முதல்ல குப்பி தானே வச்சுருப்பாங்க அவங்க ஏன் எடுக்கணும் இல்லைங்க நீங்க அப்படி நினைக்கிறீங்க இல்ல ஒன்ஸ் பிடிச்சிட்டோம்னா பிடிச்சிட்டோம்னா அவங்க குடிச்சு சாப்பிட்டோம் அவங்க குப்பி அடிச்சு சாப்பிட்டமே இல்ல சாகலி அங்க பிடிச்சு கொண்டாந்துட்டீங்க இல்ல இங்க இல்ல மாத்தையா சாப்பாடு எடுத்துட்டு போற போது அது வந்து அவர் தான் கொடுத்துட்டாரு ஆ கரெக்ட் அது அப்ப வந்து அவங்க ஸ்ரீலங்கன் கஸ்டடியில் இருந்தாங்க அதான் ஸ்ரீலங்கன் கஸ்டடியில் இருக்கும்போது போய் பார்த்து கொடுத்தது கொடுத்துட்டாங்களா அப்படிங்கிறது ஆனா உங்க கஸ்டடியில் இருந்த மாதிரி இல்ல இல்ல அது அது தவிர நான் நேர்ல பார்த்து ஓகே ஓகே நான் நேரடியாவே நான் அங்க இருந்து நேர் சோ அவங்க ডেইলি போய் ஸ்ரீலங்கன் நேவி பிடிக்கும்போது அவங்க கிட்ட குப்பி இல்ல ஆனா சப்ஸ்கோண்டா மாத்தையா நூறு தடவை பேசி அவங்க இது பண்ணும் போது மாத்தையா அப்படியே விட்டுட்டாங்க அப்போ மாத்தையா மாத்தையா தான் அவங்க கூட எல்டிடி கூட இருக்காரு இவங்கள வந்து பார்க்க வரல இவங்க இவங்களை பார்க்க அவரே வந்தாரு அதான் வந்தாரு எப்படி யாரு அலோவ் பண்ணாரு அலோவ் பண்ணாங்க இவங்க தான் அலோவ் பண்ணாங்க சிலங்கன் கவர்மெண்ட் ஆமா அவங்க கஷ்டப்படுறவங்க இல்லை அவங்க அவர் முக்கியமான வாண்டட் லீடர் தான அவர் தேர் இஸ் தேர் இஸ் பீஸ் ஓ அதனால வார் இன்னும் ஆரம்பிக்கிறேன் ஓகே ஓகே அதனால வாட்டியா வந்து வந்து இறந்த பிறகு அந்த பாடிஸ் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும்போது நாங்க இருந்தோம் அந்த இடத்துல அதுதான் ரொம்ப ஹையா ஒரு ஃபீல் பண்ணது அந்த இடத்துல நான் இருந்தேன் அப்ப வந்து அந்த பன்னெண்டு பாடி மாத்தையாவை பார்த்தேன் வந்து மாத்தையா வந்து 
you guys abdin you are going to war against you, the ipkf ipkf abdin na declare pandar mathiya abdin avar engitta neer pesamaatar illa illa avar yogi irundar adala ungalku kekka mudiya pesrar shankar sorry shankar shankar irundar shankar you tell the colonel na sonna shankar எனக்கு வந்து அங்கே லாயர் அவங்க லாயர் இருந்தார் அவர் எனக்கு ரொம்ப நெருங்கியவர் நான் பேரை சொல்ல விரும்பலை அவர் இன்னும் இருக்கார் உயிரோட அவர் வந்து அவர் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இது பாருங்கள் இவருக்கு உங்களுக்கு விவரம் புரியல இந்தியன் ஆமை ஐம்பது வருஷமாக நாகாசை ஃபைட் பண்ணுது இந்த சோதனையே பண்ணா அவங்கள அதுக்கு மாத்தையா அப்படி திரும்பி பார்த்து இது பேசுகிறத கேட்டுட்டு டெல் த கேர்னல் பன்னெண்டு உடம்புக்கு பன ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இங்கேருந்து ஓ அப்படின்னு மாத்தியா டிக்ளர் பண்ணுறாரு அங்கே அந்த ஸ்பாட்டில் சபதம் போடுறாரு ஆ சபதம் போட்டு இந்த குமரப்பா போன்ற அந்த பனிரெண்டு உயிர்கள் இன்னைக்கு இறந்ததுக்கு ஐபிகேஃபில் பன்னிரெண்டாயிரம் உயிர்களை நாங்கள் பள்ளி வாங்குவோங்கிறாரு ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி இரநூறு உயிர்களை பட் ப்ராஃபிட்டிக்காக பாருங்கள் அதே மாதிரி நடந்து போச்சு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு பேர் அஃபிஷியல் கேஷுவல்டி நீங்கள் இதில் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா நம்ம நம்ம கொழம்போல போய் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் அபிஷியலா டிக்ளேர் டெட் இல்ல அதுக்கப்புறமும் அடிஷனல் இது இருக்குது ஏன்னா இன்சூரன்ஸ் என்ன கொடுக்கணும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு எல் நம்ம ஐபிகே சோல்ஜர்ஸ் வந்து இறந்துட்டு என்று வீரமரம் அடைந்தார்கள் எத்தனை பேர் சார் இதுல காயம் அடைஞ்சிருப்பாங்க நமக்கு கைகால் போனவங்க காயம் நார்மலா வேணா அதுக்கு நாலு பங்கு இருக்கும் மூணு பங்கு ஆயிரத்தி இரநூறு அப்படின்னா இன்று ஒரு மினிமம் வந்து ஆராயலாம் தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்காரு அவருக்கு கையும் போச்சு காலும் போச்சு ஐயோ அந்த மாதிரி இருக்காரு தமிழ் இது மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் ஆள் தான் ஃபஸ்ட்டு இறந்ததே நான் இவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ தமிழ்நாட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க முதல் கேஷுவல்ட்டி நடந்தது எங்கள் இதில் இந்த ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் இதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அரிசி மூட்டையும் இதுவும் கொடுக்கறதுக்கு அந்த ஆள் தான் ஃபஸ்ட்டு இறந்தது இல்லைங்க சார் இன்னொன்று கேள்விப்படுறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் மாத்தியா சொன்னார் இல்லையா ஓகே வீல் பி கோயிங் அ வார் அகேன்ஸ்ட் தி ஐபிகேஎஃப் அப்படி டிக்ளேர் பண்ணி பன்னெண்டு பேருக்கு நாங்கள் ஆயிரத்தி இரநூறு பேருக்கு நாங்கள் பழி வாங்க விட மாட்டோம் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களே உண்மையிலேயே இல்லை இல்லை இனிமேல் நாங்கள் வந்து ஆ இது ஒப்படைக்க மாட்டோம் ஒன்று செய்ய மாட்டோம் கோபரம் போக மாட்டோம் அப்படின்னு பிரபாரன் ஹி டிக்ளேர் வார் அகேன்ஸ்ட் தி ஐபிகேஎஃப் அப்போ நீங்க ஐபிகேஎஃப் உங்க இன்டெலிஜென்ஸ் சீஃப் நீங்க தான் இன்டெலிஜென்ஸா கொடுத்துருப்பீங்க உங்களுக்கு ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஹெட் குவார்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜாஃபனா ஏற்பாடம் யூனிவர்சிட்டி அங்கதான் ஹெட் குவார்டர்ஸ் அவங்க இயங்குது அது தவறுங்க அது அதை நீங்க வந்து சீஸ் பண்றதுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணி ஏர்ட்ரா பண்ணீங்க ஆனா ஏர்ட்ரா பண்ண வந்தவங்க எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து கரெக்டா விரட்டி விட்டு பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஆறு பேர் அங்கேயே அம்பூஸ் பண்ணி கொண்டுட்டாங்க இல்லையா சார் கரெக்ட் ரொம்ப கரெக்ட் தான் ரொம்ப கரெக்ட் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு வந்து மற்ற இயக்கங்கள் அப்புறம் எல்டிடியிலேயே ஆள் இருந்தாங்க அவங்க சொல்லித்தான் எனக்கு தெரியும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இவங்க வந்து அதை நம்பிட்டாங்க எல்டிடி அப்படி இயங்காதுங்க எல்டிடியில் அதாவது தவறான ஒரு தகவலின் பேரில் அந்த ஜாஃப்னா இந்த யாழ்ப்பாண யூனிவர்சிட்டியில் தான் அவங்க ஹெட் குவார்டர் பொலிட்டிகல் ஹெட் குவார்டர்ஸ் அதை சீஸ் பண்ணி பண்ணாலே இவங்களை பிடிச்சிடலாம் எல்டிடி பிரபாரம் பிடிச்சிடலாம் முடக்கி இல்லாம அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றா பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப அது இருந்தால் தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் ஓகே வெற்றிகரமாக அதுவே ஒரு இன்சர்ஜென்சி குரூப் இருந்தால் ஒன் இஸ் டு டென் இருக்கணும் ஓ பிகாஸ் அவங்க எங்கே இருந்து என்ன பண்ணுவான்னு தெரியாது கொரிலா தாக்குதல் அவருக்கு கொரிலா தாக்குதல்னாக்க அதை எதிர்த்து பண்ணோம்னா நாங்கள் வீடு வீடாக சர்ச் பண்ணோம் போலீஸ் கூட பண்ணுறாங்களே அந்த மாதிரி அந்த ஒன் இஸ் டு டென் ரேஷியோ கொண்டு வந்தால் தான் ஓரளவு நீங்கள் ஏன்னா நம்ம போக நாங்கள் போனபோது சொல்கிறோம் நாங்கள் போனபோது எல்டிடியை மட்டும் அழிக்கிறது கருத்து இல்லை பேங்க் முடிவுதாங்க பேங்க் எல்லாம் காசு கிடையாது நாணயம் கிடையாது பேங்க்கில் அதுக்கு முன்னால் ஏன்னா கொள்ளை அழிச்சிட்றாங்க ஓகே எல்லாம் பேப்பர் டிராஃபிக் அவங்களுக்கு ஊரில் அங்கே வரும் அதுலேருந்து ஒரு சிட்டு கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து அவனுக்கு பே பண்ணிவிடுவாங்க அங்கே கொடுப்புலேருந்து ஓகே அந்த மாதிரி ஓகே அதனால் அதை ரெஸ்டோர் பண்ணும் டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சு நாங்கள் தான் பண்ணுவோம் ட்ரெயினை கிளியர் பண்ணி ரயில் பாதையை போட்டு 
ட்ரெயின் விட வச்சோம் அவங்க வந்து தமிழ் ஏரியா சொல்ல தமிழ் ஏரியாஸ்லேருந்து கொலம்புக்கு ஓகே ஆ அதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணோம் இதனால இது மட்டும் இல்லை நாங்கள் செஞ்சது அப்புறம் வந்து இந்த இல்லைங்க சார் என்னென்னு இல்லை எனக்கே வருத்தம் தான் கவலைப்படாதீங்க ஆக்கப்பூர்வமாக செயல் பண்ண விடலை எல்டிடி ஓ தாக்குறாங்க எல்லா இடத்துலையும் ஓ எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு பர்சனல் ஒரு துக்ககரமான விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மகன் எல்டிடியில் இருந்தார் அவர் வந்து நாங்கள் போகும்போது சொன்னார் சார் நீங்கள் அவன் அந்த பையன் இருக்கான் அந்த பையனையும் பார்த்தேன்னா வந்து நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அவங்ககிட்ட சொல்லிடுங்க ஏதாவது குப்பி குப்பி அடிச்சுட்டு போகிறான் அவன் அதே மாதிரி அடிச்சிட்டான் அவர் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார் அப்புறம் இந்த மாதிரி எத்தனையோ ஃபேமிலிஸ் எல்டிடி மேலே ஒரு ப்ராட் அலிகேஷன் என்ன சார் அவங்க வந்து ஒரு காஸ் வந்து நம்ம இஸ்ரேலுடைய மொசாத் மாதிரியோ அல்லது பாலஸ்தீனுடைய அவங்களுடைய அந்த போராளி குழுவை பற்றி மாதிரியோ அல்லது அதை மாதிரி ஒரு எல்டிடி அப்படிங்கிறது ஒரு டிசிப்ளின்டு ஃபோர்ஸு ஒரு போராளி குழு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இருந்தால் கூட அவங்க வந்து இன்டர்நேஷ்னல் நார்ம்ஸ் கன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் மீறி குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களை எல்லாம் இதில் ரொம்ப பயன்படுத்தி அவங்கள வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை கூட சைனைடு குப்பி அடித்து சார மாதிரிலாம் பண்ணாங்களே அந்த மாதிரி நிறைய வயலேஷன் ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன்லாம் பண்ணாங்களா சார் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா நிறைய பார்த்துருக்கோம் நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு போனோம் நானும் ஜெனரல் கல்கட்டு ஹெலிகாப்டரில் அங்கே போகும்போது தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க எல்டிடி ஒரு ஒரு பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து ஒரு பிரைமரி ஸ்கூல் நினைக்கிறேன் அங்கேருந்து ஒரு கிரேட் தூக்கி போடுறாங்க நம்ம ட்ரூப்ஸ் மேலே அந்த ட்ரூப்ஸ் வந்து அதை பிக்கப் பண்ணி கிரேட் வடிக்கிறதுக்கு முன்னால் யூ கேன் பிக்கப் ஆமாம் ஆமாம் ஆறு செகண்ட் இருக்குது ஆமாம் அதை பிக்கப் பண்ணி போட போனால் குட்டி பையன் எட்டி பார்க்குறான் ஸ்கூல்லேருந்து ஐயோ அவங்க ஓடிட்டாங்க இது தாக்குதல் நடந்தாக்க என்ன சொல்லுவாங்க ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன் வாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப கீழ்த்தரமாக நூற்றி நாலு பேர் நினைக்கிறேன் அவங்கள என்ன காரணத்துக்காக டெத் சென்டென்ஸ் அவங்க டாக்குமெண்டேஷனே இருந்துச்சு நான் அதை இவர் ஏன்டிஎல் லைஃப் லீடர் கொடுத்தேன் அவர் திருப்பியே தரல அது வந்து என்ன இது டாக்குமெண்டேஷன் சொலிசிட்டிங் அவுட் சைட் ஸ்ரீலங்கன் அமைக்கா என்ன ஒரு பொம்பளை ப்ராஸ்டியூஷன் பண்ணுது அதுக்கு டெத் சென்டென்ஸா ஓ அது வந்து யார் எல்டிடி கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறாங்க அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணிருக்கான் யார் அதை பண்ணுவான் அந்த மாதிரி மொத்தம் வந்து கஞ்சா விற்றான் டெத் சென்டென்ஸ் அவங்களே ஒரு கோர்ட் வச்சுட்டு அவங்களே ஜட்ஜஸ்ஸு அது வந்து எவிடென்ஸே கிடையாது கன்ஃபெஷன் எல்லாம் நாசிக் டைமில் நடந்த மாதிரி ஓகே ஓகே உங்களுக்கு தான் போலீஸ் கன்ஃபெஷன் பற்றி தெரியும் நல்லாவே சொல்ல வேணாம் இந்த மாதிரிங்க சார் இப்போ அந்த மாதிரி அதனால் இல்லை அந்த போர் முதல்லாம் டிசிப்ளின் ஓரளவு இருந்துச்சு அந்த போர் தொடர தொடர அது வந்து வர 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 லூஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஏன்னா இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அவங்களால அதே மாதிரி இப்போ எல்டிடியும் ஒரு ஓரளவுக்கு மேலே இவங்களும் நிறுத்த முடியல ஒரு அஃபென்ஸியாக போய் தான் கண்டெயின் பண்ண முடியும் இல்லைங்க அப்படிங்கிற போகும்போது ஃபஸ்ட்டு வார்னாக்க புரிஞ்சுக்கணுங்க இது வார்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது இல்லைங்க இது இது வார் தான் இது நான் சொல்வது ஏன்னா நீங்கள் போனீங்க இல்லைங்க இராணுவத்தை உபயோகிக்கவே கூடாதுங்கிற கொள்கை உடைவன் நான் சிவிலியன்ஸை எதிர்த்து இராணுவத்தை உபயோகிக்க கூடாது கூடாது கண்டிப்பாக கரெக்டாக இங்கே சிஆர்பி அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அது வந்து தனியாக ஏன்னா வந்து நேற்று வரையில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்க கூட இருந்துட்டு ஒராசிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களை ப இது பண்ணோம்னாக்க அது வேற ஒரு ட்ரைனிங் வேணும் அதுக்கு அந்த ம மனநிலை கிடையாது இராணுவத்தில் அடிப்படையிலேயே ஆளை கொள்றது தான் ஆமாம் ஆமாம் இது வந்து இப்போ போலீஸ்னா மேலே சுடுவான் கீழே சுடுவான் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இது இராணுவம் தான் கொலை தான் பண்ணும் ஒன்று குண்டு இருக்குன்னா அது வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது ஆமாம் ஒரு ஆள் உயிர் பெறணும் ஒரு ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன் இந்த பாகிஸ்தான்லேருந்து தொண்ணூற்றி மூணாயிரம் கைதிகள் இருந்தாங்க அதில் ஒரு ராஞ்சியில் ஒரு கேம்ப் இருந்துச்சு அதில் வந்து அந்த ப்ரிசனர் ஆஃப் வார் கேம்பில் இராணுவம் அங்கே இருந்த மிலிட்ரி போலீஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட அந்த பாகிஸ்தான் ஆஃபீஸர் தான் அந்த பறிக்க பார்த்தோம் ஸ்டென்கன் அவர் ஃபயர் ஓப்பன் பண்ணார் அதில் இருபத்தி மூணு புல்லட் இருந்துச்சு இருபத்தி ரெண்டு பேர் செத்தோம் ஐயோ அதுக்கு சீஃப் என்ன தெரியுமா சொன்னார் ஒரு குண்டில் செத்துருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இல்லை ஒய் டிட் யூ வேஸ்ட் ஒன் ரவுண்ட் ஓ இன்னொரு ரவுண்டே அடிச்சுக்கணும் ஆமாம் இருபத்தி மூணு வச்சுட்டு அவன் அனாம் பிளவுஸ் அவனுக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஏண்டான் இதுதான் ஆமீருடைய குறிக்கோளை இதான் அவங்கள போய் இல்லை இல்லை என்ன குழந்தைகளுக்கு ஃபீடிங் பாட்டில் கொண்டு வா இது இதாக்க இல்லை 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 என்னென்னா இப்போ நான் என்ன உங்கள்கிட்ட டவுட் கேட்குறேன் சார் இப்போ இந்தியன் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் போ
அகேன்ஸ்ட் இந்த ஸ்ரீலங்கன் தமிழுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது ஸ்ரீலங்கன் ஆர்மி சிங்கிலீஷ் ஆர்மி வெளியே போயிடணும் இவங்க ஆம்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாத்தையுமே சரண்டர் பண்ணிடணும் அமைதி ஏற்படுத்த வேண்டும் ஒரு நல்லுறவு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இதில் நமக்கு பர்சனலாக சில மோட்டிவ் இருந்தாலும் கூட தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய நலன் ஸ்ரீலங்காவும் நல்லா இருக்கணும் அது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் சில நமக்கு கெயின் இருக்குது அப்படிங்கிறபடி எல்லாமே பண்ணோம் இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் கீப்பிங் கொண்டு வர மாதிரி ஒரு குள்ளந்தனித்தனமாக ஜெயவர்தன் அவர்கள் நம்மளுக்கு சைன் பண்ண வச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு அவரே பின்னாடி எகென்ஸ்டா வர்ற மாதிரி பண்ணி இப்போ அந்த திலீபன் மேட்டர்ல ஒரு பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் குமரப்பா அண்ட் டுவெல்லர்ஸ் பிரச்சனை எல்டிடி வந்து நம்ம மேல கோவப்படுற மாதிரி நம்ம மேல இது வர மாதிரி வந்துச்சு அப்புறம் நம்ம அந்த ஜாஃபனா யூனிவர்சிட்டி கேப்சர் பண்ணும்போது நிறைய பேர் இறந்ததுனால நம்ம கொஞ்சம் அஃபென்சிவாக போனது ஜெனரல் சுந்தர்ஜி வந்து இல்லை இல்லை இன்னும் இப்போ அனிகுலேட் பண்ணி ஆகணும் ரொம்ப அஃபென்சிவ் இது பண்ணுங்கன்னு சொல்லி பண்ணதுனால பக்கம் ஒரு வார் டிக்ளேர் பண்ணப்படாத ஒரு வார் ரெண்டு பேருக்குள்ள பயங்கரமாக வந்துருச்சு வைங்களேன் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து மில்ட்ரிங்கிற முறையில் ஐபிகேஎஃப் வந்து இராணுவம் அப்படிங்கிறது நேரடி தாக்குதல் பண்ணுவீங்க ஆனால் அவங்க அப்படி இல்லை எல்லாமே கெமப் ஃபுளாஜிட்டு அதாவது சாதாரண குடிமக்கள் மாதிரி இருப்பாங்க சாதாரண ஒரு பெண் மாதிரி வருவாங்க அல்லது பெண்கள் மத்தியிலேயே ஒரு பெண்ணாக இருப்பாங்க ஆஸ்பத்திரி நிறைய பேர் ட்ரீட்மெண்ட் இருப்பாங்க அவங்க கூட இவங்க இருப்பாங்க யார் எல்டிடி யார் பொதுஜனம் என்று தெரியாத அளவு இருக்கும் நிறைய நேரங்களில் ஸ்னீஃபர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் பில்டிங்லேருந்து வந்து நம்ம நம்ம சோல்ஜர்ஸை கொண்ட மாதிரியும் அல்லது பொதுமக்கள் வீட்டில் மட்டும் கொண்ட மாதிரியும் ரிட்டையர்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் அஃபென்சிவாக போய் மருத்துவமனையிலேயும் நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க பொதுமக்கள் நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே சார் உண்மையா சார் ரெண்டு மூணு இன்சிடென்ட் அந்த மாதிரி ஆயிருக்குது பருத்தி துறையில் இல்லைங்க இது வந்து மிஸ்டேக்கன்னு இல்லை இது வந்து ஒரு ஒரு அவங்க அப்படி தான் பண்ணுவாங்க இல்லை அவங்க அவங்க செய்வாங்க அவங்களுக்கு புகலிடம் கொடுக்குற ஆள் அப்படின்னா அந்த வீட்டை இடிச்சிருவோம் இல்லை மிரட்டி இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு நூறு பேர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க சார் அங்கே கிரிடையும் வச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த வச்சுட்டு தாக்குதல் அவங்க நடத்தினாங்க பதில் கடிச்சது அவங்க இறந்திருக்காங்க டாக்டர்ஸ் அவங்க மட்டும் இல்லை டாக்டர்ஸ் பேஷன்ஸ் ஆனால் அதை பற்றி இருக்குது அது உண்மை தானே அது அது அந்த இன்சிடென்ட் உண்மை தான் அது வந்து நானே அப்போது எழுதினேன் இதுக்கு வந்து தனி என்கொயரி வைக்கணும் இராணுவம் எப்போதும் எல்லாத்துக்கும் என்கொயரி இருக்கும் ஒரு <laughs> 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 பிரபாகரனுடைய ஏரியாவில் ஒரு தாக்குதல் நடந்தது அந்த பருத்தித்துறையாக அந்த வடகிழக்கில் வடமராட்சியில் சரி ஒரு தாக்குதல் அதில் அவங்க இறந்தாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பப்ளிக் பப்ளிக் இறந்தாங்க இது இந்த மாதிரி இந்த அந்த இடத்துக்கு நான் போயிருக்கேன் இது நார்மலி இந்த மாதிரி போராளி குழுக்கள் வந்து பொதுமக்களை கிடையாமல் பயன்படுத்தி தானே பண்ணுவாங்க இதில் இதில் என்ன ஆச்சுனாக்க நான் ராஜேந்திரன் சொன்னேன் ராஜேந்திரன் மகேந்திரன் அவங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எதிர்பக்கம் அவங்களும் அழிஞ்சிட்டாங்க ஐயோ இந்த தாக்குதல் அன்னைக்கு அழியலை அதுக்கு இன்னொரு நாள் தாக்குதலில் எல்டிடி மார்ட்டர் யூஸ் பண்ணாங்க இனி நான் அவங்க தள்ள குண்டு விழுந்துச்சு அந்த வீட்டில் ஓ எனக்கு தெரிஞ்சவரே இறந்துட்டார் ஓ அதனால் இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்க சாதாரண மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி இராணுவ தாக்குதலில் ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட அவங்க அவங்கள அவங்க இந்த அரியாலயங்கிற இடத்துல ஜங்ஷனில் வீடு அவங்களுக்கு எல்டிடி வந்து அவங்கள வீட்டிலேருந்து துரத்திட்டாங்க நைட் வந்து வெளி ஆரம்பிச்சிட்டு அங்கேருந்து தாக்குதல் நடத்தினாங்க நாங்கள் திரும்ப தாக்குதல் நடத்தினதில் அந்த வீடே இடிஞ்சு போச்சு இவர் தெருவில் நிற்கிறார் வீட்டு சொந்தக்காரர் இது யார் நடத்தின தாக்கு இது ஆராய்ஞ்சு என்ன என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஜாஃப்னா தாக்குதல் ஸ்னைப்பர் நடந்தது திரும்ப அடித்தாங்க அதுதான் ஆரம்பம் அது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பில்டிங் இருந்து வருது தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரியும் அப்போ நீங்கள் இன்னும் ஒரு ப்ரிகாஷன் எடுத்துக்கலாமே ஐயோ உங்கள் நிறைய பேஷன்ஸ் இருப்பாங்க நிறைய குழந்தைகள் இருக்கலாம் இல்லை டாக்டர்ஸ் இருப்பலாம் அது அதெல்லாம் சரிங்க இது வந்து போஸ்ட் ஆக்ஷன் அங்கே இருந்தவர் அந்த நேரத்தில் எந்த சூழ்நிலையில் அதை எடுத்தா இருக்கிறது அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் ஒரு பொது என்கொயரி கட்டாயம் நடத்தணும் நான் எப்போதுமே சொல்கிறேன் இவ் இவருக்கே சொல்ல எத்தனை பேர் இறந்துருப்பாங்க நான் கோட்டபாயக்கே மீட்டிங்கில் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து பீஸ்ஃபுல் நடத்தினீங்க காஷ்மீரில் நாங்கள் நடத்தினோம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கேஸ் எங்கள் கிட்டே வந்தது அதை ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனு கொடுத்தோம் நீங்கள் ஆராய்ந்து சொல்லுங்கள் அதில் ஒரு நூற்றி முப்பது பேர் தான் 
இது எவிடன்ஸ் கொடுங்க நான் சொன்னேன் யூ மஸ்ட் ஃபாலோ யோ ப்ரொசீஜர் கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் இல்லை இல்லை அவன் தமிழன் அப்படி தான் சொல்லுவான் நான் அது தப்பு அதனால் இது கட்டாயம் ராணுவம் எடுக்கணும் அந்த நிலையில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் இந்த வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கிடையாது உண்மை உண்மை அதனால் இப்போ இருக்கிற முக்கியத்துவம் கிடையாது இல்லை இப்போ அது வந்து எலெக்ஷனில் வந்து அரசியல் ரீதியாக ஓட்டு சேர்க்கும் இதுவாக உபயோகிக்கப்படுக்குது அப்போ கிடையாதுங்க அந்த மனநிலை கிடையாது அதனால் கமாண்டர் சொல்கிறாரு பண்ணினேங்கிறான் அந்த சிப்பாய் அவன் வந்து தன் உயிரை காப்பாற்றிட்டு மற்றவனை கொள்ளணுங்கிறது தான் அவனுடைய குறிக்கோள் அதனால அதுக்கு தான் நான் முதல்லே சொன்னேன் இது ஒரு ரொம்ப ட்ரிக்கி சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு நேரடியா நீங்க ஏத்து மாதிரி உள்ளவங்க அத்தனை பேருமே உங்களுடைய விரோதிகள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பொதுமக்களை சீல் பண்ணிட்டு ஒரு இன்ஜஸ் ஒரு குரில தாக்குதல் நடத்தும் போது நீங்க பண்ணி அட்டாக் பண்ணா நீங்க அப்கோர்ஸ் நிறைய பாதிப்பு ஏற்படுங்கிறது உண்மைதான் அதே நேரத்தில் பொதுமக்கள் இப்ப என்ன அழிக்க சொல்றாங்க எங்களை பாதுகாப்பதற்கென்று வந்த ஐபிகேஎப் அட்ராசிட்டிஸ் பண்ணி எங்களையே வந்து நிறைய பேர் ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேல தமிழர்களை பெண்கள் குழந்தைகள் டாக்டர்கள் பேஷண்ட் என்று பார்க்காமல் கொண்டு விட்டார்கள் எங்க போராளி குழுக்கள் சில பேர் அங்க தாக்கி பகுதி தாக்கி தாக்கும் போது இறந்துட்டாங்க சொல்லி தே வென்ட் பெர்சர் நிறைய பெண்கள் கூட பாலியல் வல்லுறவுக்கு கற்பழிக்கப்பட்டார் வல்லுறவுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு மோசமான அலிகேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க அரசியல்வாதிகள் கூட அதனாலதான் இங்கே ஐபிகேஎப் லாஸ்ட் கண்டிஜென்ட் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் கடைசியா நம்ம சென்னை துறைமுக தூந்து இறங்கும் போது யாரும் தமிழர்கள் இங்க தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிகள் வரவேற்கல அல்லது ஒரு இழிவுபடுத்தி பேசினாங்க முதல்வரே உதவிட்டு இருந்தாரு எல்டிடிக்கு நானும் போராடும் போது நான் ஹோம் செக்ரட்டரிக்கு நானே டீடைல் கொடுத்துருக்கேன் யார் யார் இவங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இங்க திருநெல்வேலியும் திருச்சியில் தான் ட்ரீட்மெண்ட் அவங்களுக்கு இந்திய இராணுவத்துக்கு கிடையாது திருச்சியில் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுக்கும் எல்டிடி காயமடைந்த நபர்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு அங்கே வந்து அவன் போராடிப்பா நாங்கள் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கணுமா என்னுடைய வாதத்தை கேளுங்க அதை கொடுத்தா இவங்க என்ன சொன்னாங்க தட் இஸ் அவர் பிஸ்னஸ் யூ டோன்ட் இன்டர்ஃபியர் முதல்வரே வரல எனக்கு ஒரு நாள் அந்த ஒரு அம்மா ஒரு தமிழ் இறந்தவனுடைய இது தமிழரோட பேசணும் உங்கள் ஹெட் குவார்டர்ஸ்லேருந்து கால் வரவே எனக்கு போட்டாங்க யாரையா பேசுறது அந்த அம்மா பேசுறது ரூடாக பேசுனாங்க அந்த அம்மா வந்து நீ எல்லாம் என்ன தின்ற என் பையன் செத்துருக்கான் இங்கே இருக்கிற இவர் வந்து மிலிட்ரியில் இறந்துருக்காரு உங்கள் ஆமாம் என் பையன் இங்கேருந்து போனவன் மதுரையோ திருச்சி எனக்கு ஆமாம் இல்லை போனவன் இறந்துருக்கான் நீ என்ன எப்படி சோறு தின்கிற இந்த இவர் என்ன பேசுகிறாரு நம்ம முதல்வர் இவருக்கு என்ன தெரியும் என் மகனை பற்றி எதுக்கு போனான் நீ எல்லாம் எதுக்கு இருக்க அப்படின்னாங்க நான் வந்து ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் தயார் பண்ணி எங்கள் பாஸ் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தேன் சீஃப் ஆஃப் ஸ்டாஃப் கிட்ட ஓ நான் என்னை விட்டுருங்க சார் நான் ஃப்ரீயாக பேசுவேன் வெளியே இப்போ என்னால் பேச முடியல அரசியல் பேச முடியாது நான் வெளியே வந்தால் பேசுவேன் அரசியல் அவர் வந்து ஏன்பா ஏற்கனவே ரோதனை நீ வேற இதெல்லாம் பொம்பில் பாசமாக இதே பச்சைக்கல்ல மாட்டி விட்டாங்க நம்மளால் உயிர்க்கிறோம் நான் சொன்னேன் ஒவ்வொரு சோல்ஜர்ஸ் ஆகும்போது அவன் பாடியே இங்கே காமிக்கணும் பப்ளிக் மஸ்ட்னும் அந்த ஷிப்பு காலியாக வருது அதில் அனுப்புங்க அண்ணர் என்னுடைய பாஷையை ஒத்துக்கல ஹரி ஸ்ட்ரிக் டு யுவர் ஜாப் நீ உங்கள் வேலையை பாரு நான் என் வேலையை பார்க்குறேன் அவர் வந்து அது தெரியணுங்க அமெரிக்காவில் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பாடியை கொண்டு வராங்க பொதுமக்கள் பொதுமக்கள் பாடியை வச்சு இல்லை லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணி இல்லை ஏன் தெரியணும் அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியும் தெரியும் போற போற நிறுத்தணும்னு பார்க்கணும் அதை நிறுத்த தமிழ் அரசியல்வாதிகள் போற நிறுத்த பார்த்தாங்களா நடக்கும்போது தமிழ் அரசியல்வாதிகள் முன்னணியில் நின்று அந்த முடிக்கணும் அதை அப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் அவர் இவர் வந்து விக்ரமசிங்க சொல்லிருக்காரு நீங்கள் நார்த் ஈஸ்ட் ஒன்றா எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் பிரபாகரனையும் யார் ஒன்றாலும் வச்சுக்கோங்க முதல் மந்திரியாக நாங்கள் வந்து வெளியுறவு டிஃபென்ஸு டிஃபென்ஸு பொருளாதாரம் ஃபினான்ஸ் இது மட்டும் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் மீதியில் நாங்கள் பார்த்துக்கோங்க கிடைச்சுவல் அவர் வந்து 
அது டூ தௌசண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வந்தபோது இந்த தேர்ட்டீன்த் அமெண்ட்மெண்ட்டோட அதிகம் உரிமைகள் இருந்துச்சு அதை ஓ அதை வராமல் பண்ணாங்க நான் இப்போ கேன் டாக் அபவுட் திஸ் இது ரொம்ப டைம் ஆகும் இல்லை வேண்டாம் இல்லை இப்போ வந்து அந்த மாதிரி அந்த அஃபன்ஸ் நிறைய பண்ணது இல்லை அந்த யாழ்ப்பாணம் அந்த இல்ல பிரபாகரன் காயமடைந்தாரா தப்பித்து விட்டார் காயமடைந்து விட்டார் அப்படின்னு சொன்னாங்க பிரபாகரன் காயமடைந்து காயமடைந்தார் அப்போ வந்து தப்பிச்சிட்டாரு அதான் நாங்களா ஒன்றும் பண்ணல அவர் தப்பிக்க விடல இது ஒரு தவறான அபிப்பிராயம் நாங்கள் உதவி பண்ணோம் அது யாரும் உதவி பண்ணல உதவிலாம் பண்ணல தப்பிக்கலாம் வைக்கல எங்க ஆளுங்க செத்துருக்காங்க என்ன இத்தனை பேர் ஆயிரத்தி இரநூறு பேருக்கு மேல இறந்துருக்கா சொல்றீங்க ஆறாயிரம் பேருக்கு மேல காயமடைந்திருக்கிறார்கள் அவர் கோட்டபாய மேல சொல்றாங்க கடைசி ஸ்டேஜ்ல பிரபாகரனா வந்தாங்க எந்த சோல்ஜரையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுங்க அவன் செத்து கூட இருக்கிறவன் செத்துருக்கான் அவன் நேரம் பார்த்தானா அவனை தான் அடிப்பான் இது வந்து இது அடிப்படை மனிதத்தன்மை கிடையாது இப்போ இந்த மாதிரி உங்களை பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸாக போனது கடைசியில் எல்ஜிடிக்கு எதுக்காக போய் பிரமை தேசா வந்து ரொம்ப கரெக்டாக தெசு திருப்பி அவருடைய கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டாரு ராஜேந்திர சொன்னது கரெக்டாக கரெக்டாக போச்சு நீங்கள் சொன்ன உங்கள் ஃப்ரெண்டு சொன்னது கரெக்டாக போய் எல்டிடிவி எகேன்ஸ்டாக இவங்களை கொண்டு போய் ஐபிகேஃபை வந்து எல்டிடி எகேன்ஸ்டாக கொண்டு போய் முட்டை விட்டு சரியாக அவங்களுக்கு இப்போ நல்லா ஆகிட்டாங்க ஸோ அதிகமான போர் இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் ஸ்ரீலங்கன் எலெக்ஷனில் ஜெயவர்தனை